ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நியூ மெக்கானிக்கல் மைண்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுற உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஐஐடி எஃப் ஒன் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் நைன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் பார்ட் சிக்ஸ் பார்ட் ஃபைவ் பார்க்காதவங்க மேலே வர லிங்கை கிளிக் பண்ணி பார்த்துட்டு வாங்க அப்போ தான் ரொம்ப நல்லா புரியும் போன பார்ட்டில் நாம் வாட் இஸ் ப்ரொசீஜர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் ப்ரொசீஜர் வாட் இஸ் டர்டில் டயக்ராம் வாட் இஸ் டாக்குமெண்டேஷன் டாக்குமெண்டேஷன் அப்ரோச் வாட் இஸ் குவாலிட்டி மேனுவல் இந்த எல்லா கண்டெண்டை பற்றியும் டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம் இந்த பார்ட்டில் நம்ம பார்க்க போகிற கண்டென்ட் வாட் இஸ் எஸ்ஓபி டைப்ஸ் ஆஃப் எஸ்ஓபி வாட் இஸ் கஸ்டமர் ஸ்பெசிஃபிக் ரெக்யர்மெண்ட் கேட்டகரிஸ் இன் கஸ்டமர் ஸ்பெசிஃபிக் ரெக்யர்மெண்ட் வாட் இஸ் கரெக்ஷன் அண்ட் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் வாட் இஸ் டிடெக்ஷன் அண்ட் ப்ரிவென்ஷன் லிஸ்ட் ஆஃப் ஐஐடி எஃப் ஒன் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் நைன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் கிளாஸஸ் இந்த எல்லா கண்டெண்டை பற்றியும் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் கண்டிப்பாக பல புது இன்ஃபர்மேஷன்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுப்பீங்க அதனால் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் முழுசாக பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க ட்ரைனிங்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வாட் இஸ் எஸ்ஓபி எஸ்ஓபினா என்ன எஸ்ஓபி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர் ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜரோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் எஸ்ஓபி இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் ஒர்க் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டபிள்யூஐ இதை ஒர்க் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கூட சொல்லுவாங்க இட் இஸ் அ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் டு பெர்ஃபார்ம் ஏ பர்டிகுலர் ப்ராசஸ் ஆர் ஆப்ரேஷன் டு கம்ப்ளீட் த டாஸ்க் ஆர் ஒர்க் ஒரு வேலையை படிப்படியாக எப்படி பண்ணணுங்கிறதுக்கான ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து அதில் இருக்கும் தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் எஸ்ஓபி எஸ்ஓபியில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு டெக்னிக்கல் எஸ்ஓபி அடுத்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எஸ்ஓபி இந்த ரெண்டு டைப் இருக்குது இதுதான் எஸ்ஓபியோட டெஃபினிஷன் இப்போ உங்களுக்கு எஸ்ஓபினா என்னங்கிறத பற்றி ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது டைப்ஸ் ஆஃப் எஸ்ஓபி எஸ்ஓபியில் ரெண்டு மேஜர் டைப் இருக்குங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம் அதை இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டெக்னிக்கல் எஸ்ஓபி ஃபோக்கஸஸ் மோர் ஆன் டெக்னிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் டு பெர்ஃபார்ம் இய டாஸ்க் சச்சஸ் டெக்னிக்கல் எஸ்ஓபியை டெக்னிக்கல் ஆக்டிவிட்டியை பண்ணுறதுக்காக தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க எதுக்காகலாம் பண்ணுவாங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் இன்ஸ்பெக்ஷன் டெஸ்டிங் பேக்கிங் ரிப்பேரிங் எக்ஸெட்ரா இந்த மாதிரியான டெக்னிக்கல் ஆக்டிவிட்டியை பண்ணுறதுக்கு இந்த டெக்னிக்கல் எஸ்ஓபியில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இதுதான் டெக்னிக்கல் எஸ்ஓபி அடுத்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எஸ்ஓபி டெஸ்கிரைப்ஸ் அபவுட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ராசஸஸ் லைக் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எஸ்ஓபியில் நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்கு தேவையான செயல்களை எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பண்ணுங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு ப்ரிப்பேரிங் ப்ராசஸ் ஃப்ளோ ஃபார் ஈச் டிபார்ட்மெண்ட் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் அவங்களோட வேலையை எப்படி செய்யணுங்கிறதுக்கான ப்ராசஸ் ஃப்ளோவை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது டெட்டர்மைனிங் ட்ரைனிங் நீட்ஸ் ஃபார் எம்ப்ளாயீஸ் எம்ப்ளாயிக்கு தேவையான ட்ரைனிங்கை எப்படி டிசைட் பண்ணுறதுங்கிறதுக்கான எஸ்ஓபி ரிவ்யூயிங் கான்ட்ராக்ட் வித் சப்ளையர்ஸ் எக்ஸெட்ரா சப்ளையர்கிட்ட பிஸ்னஸ் கான்ட்ராக்டை எப்படி போடணுங்கிறதுக்கான ப்ரொசீஜர் இந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற எஸ்ஓபியை அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எஸ்ஓபின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ உங்களுக்கு டெக்னிக்கல் எஸ்ஓபினா என்ன அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எஸ்ஓபினா என்ன அது ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸுங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வாட் இஸ் கஸ்டமர் ஸ்பெசிஃபிக் ரெக்யர்மெண்ட் ஐஐடிஎஃப் ஆடிட்டில் இந்த கஸ்டமர் ஸ்பெசிஃபிக் ரெக்யர்மெண்ட்டை பற்றி கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அதுலேயும் நம்மக்கிட்ட நம்மளோட கஸ்டமரோட லேட்டஸ்ட் கஸ்டமர் ஸ்பெசிஃபிக் ரெக்யர்மெண்ட் இருக்காங்கிறதையும் அதை நாம் ஃபாலோ பண்ணுறோமாங்கிறதையும் கண்டிப்பாக என்சியூர் பண்ணுவாங்க அதை ஃபாலோ பண்ணலனா நமக்கு கண்டிப்பாக என்சி விடுவோம் இந்த கஸ்டமர் ஸ்பெசிஃபிக் ரெக்யர்மெண்ட்டை பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் நார்மலி இட் வில் பி கால்ட் அஸ் சிஎஸ்ஆர் இதை சிஎஸ்ஆர்னு ஷார்ட்டாக சொல்லுவாங்க இன் ஜென்ரல் த கஸ்டமர்ஸ் வில் எக்ஸ்பெக்ட் த பிலோ ஃப்ரம் தேர் சப்ளையர்ஸ் ஃபார் தேர் ப்ராடக்ட் ஜென்ரலாக ஒவ்வொரு கஸ்டமரும் அவங்களோட சப்ளையர்கிட்ட இருந்து அவங்களோட ப்ராடக்ட்டுக்காக சில ரெக்யர்மெண்ட்டை எதிர்பார்ப்பாங்க எதை எதையெல்லாம் எதிர்பார்ப்பாங்கன்னா குவாலிட்டி காஸ்ட்டு ஸ்பீடு தட் இஸ் டெலிவரி சர்வீஸ் அண்டு சேஃப்டி கார்பரேட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இது எல்லாமே ஜ
அவங்களோட சப்ளை எதை ஃபாலோ பண்ண சொல்லும்போது அதை கஸ்டமர் ஸ்பெசிஃபிக் ரெக்குயர்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க கஸ்டமர் ஸ்பெசிஃபிக் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஆர் தோஸ் தட் ஆர் அக்ரீடு பிட்வீன் த சப்ளையர் அண்ட் த கஸ்டமர் கஸ்டமர் அவங்களோட ஸ்பெசிஃபிக் ரெக்குயர்மெண்ட்டை அவங்களோட சப்ளையர்கிட்ட சொல்லி அவங்ககிட்ட அக்ரிமெண்ட்டும் வாங்கிப்பாங்க இதனால் கஸ்டமரும் சப்ளையரும் மியூச்சுவலாக அக்ரி பண்ணி அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ரெக்குயர்மெண்ட்டை சப்ளையர் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கான சூழ்நிலை ஏற்படும் இதுதான் கஸ்டமர் ஸ்பெசிஃபிக் ரெக்குயர்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது கேட்டகரிஸ் இன் கஸ்டமர் ஸ்பெசிஃபிக் ரெக்குயர்மெண்ட் கஸ்டமர் ஸ்பெசிஃபிக் ரெக்குயர்மெண்ட்டில் சில கேட்டகரிஸ் இருக்குது அதை பற்றி இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம் த பிலோ மென்சன்ட் ஆர் த காமன் கேட்டகரிஸ் கஸ்டமர் ஸ்பெசிஃபிக் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸில் காமன் கேட்டகரிஸ் என்னங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆர்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் டைமென்ஷன்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எக்ஸெட்ரா குவாலிட்டி ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் பிபிஎம் ஃபார் லைன் அண்ட் வாரண்டி ரிஜெக்ஷன் வாரண்டி பீரியட் ப்ராசஸ் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஹீ ட்ரீட்மெண்ட் பெயிண்டிங் எக்ஸெட்ரா ஜென்ரல் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஏபிக்யூபி ஐஎஸ்ஓ ஐஏடிஎஃப் எக்ஸெட்ரா காஸ்ட் டிடெக்ஷன் ஃபார் லைன் ரிஜெக்ஷன் லைன் ஸ்டாப்பேஜ் வாரண்டி ரிஜெக்ஷன் எக்ஸெட்ரா டெலிவரி ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் குவான்டிட்டி சிப்மெண்ட் மெத்தட் அண்டு ஃப்ரீக்வன்சி பின் எக்ஸெட்ரா இது எல்லாமே கஸ்டமர் ஸ்பெசிஃபிக் ரெக்குயர்மெண்ட்டில் இருக்கிற சில கேட்டகரிஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வேறு ஏதாவது கேட்டகரி இருந்ததுன்னா அதை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வாட் இஸ் கரெக்ஷன் அண்டு கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் கரெக்ஷன் அண்டு கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் இதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கரெக்ஷன் இட் மீன்ஸ் ஆக்ஷன் டு எலிமினேட் எ டிடெக்டட் நான் கன்ஃபார்மிட்டி ஒரு நான் கன்ஃபார்மிட்டியை கண்டுபிடிச்ச உடனே அந்த நான் கன்ஃபார்மிட்டியை எலிமினேட் பண்ணுறதுக்காக எடுக்கிற ஆக்ஷனை கரெக்ஷன் சொல்லுவாங்க இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் டேக்கிங் ஆக்ஷன் டு கரெக்ட் எ ப்ராப்ளம் ஆர் கண்டெயின்மெண்ட் ஆக்ஷன் ஒரு ப்ராப்ளத்தை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்காக எடுக்கிற ஆக்ஷனை கரெக்ஷன் சொல்லுவாங்க சில இடங்களில் கரெக்ஷனை கண்டெயின்மெண்ட் ஆக்ஷன் கூட சொல்லுவாங்க அடுத்து கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் ஆக்ஷன் டு எலிமினேட் த காஸ் ஆஃப் ஏ நான் கன்ஃபார்மிட்டி அண்ட் டு ப்ரிவெண்ட் ரெக்கரன்ஸ் தட் இஸ் ப்ரிவெண்டிங் இட் ஃப்ரம் ஹேப்பனிங் அகைன் ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை இஷ்யூவோட காசை எலிமினேட் பண்ணுறது மூலமாக அந்த ப்ராப்ளம் மறுபடியும் ஏற்படுறத தடுக்க முடியும் இதுக்கு தேவையான ஆக்ஷனை எடுக்கிறத கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் சொல்லுவாங்க அதாவது ப்ராப்ளம் ஆர் இஷ்யூ இது மறுபடியும் ஏற்படுறத தடுக்கிறதுக்கு தேவையான ஆக்ஷனை கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் சொல்லுவாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வாட் இஸ் ப்ரிவென்ஷன் அண்டு டிடெக்ஷன் ப்ரிவென்ஷன் ஆக்ஷன் டு எலிமினேட் த காஸ் ஆஃப் ஏ பொட்டன்ஷியல் நான் கன்ஃபார்மிட்டி ஆர் அதர் பொட்டன்ஷியல் அன்டிசைரபிள் சுச்சுவேஷன் ஒரு ப்ராப்ளமோ இல்லை இஷ்யூவோ நடந்துச்சுன்னா அதுக்கான ரூட் காசை கண்டுபிடிச்சி ஆக்ஷன் எடுக்கிறத கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் சொல்லுவாங்க அந்த ப்ராப்ளம் இல்லை இஷ்யூ நடக்கிறதுக்கு ஒரு ரூட் காஸ் மட்டும் காரணமாக இருக்காது பல ரூட் காசஸ் இருக்கலாம் அந்த எல்லா பொட்டன்ஷியல் காசஸையும் கண்டுபிடிச்சி அதுக்கான ஆக்ஷனை முன்னெச்சரிக்கையாகவே எடுக்கிறத ப்ரிவென்ஷன் ஆக்ஷன் சொல்லுவாங்க இன் அதர் வேர்ட்ஸ் ப்ரிவென்ஷன் மீன்ஸ் டேக்கிங் ப்ரிவென்டிவ் ஆக்ஷன் டு ப்ரிவெண்ட் அக்கரன்ஸ் ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை இஷ்யூ நடக்காமையே இருக்கிறதுக்கு முன்னெச்சரிக்கையாக எடுக்கிற ஆக்ஷன்ஸையும் ப்ரிவென்ஷன் சொல்லுவாங்க தெர் மே பி மோர் தேன் ஒன் காஸ் ஃபார் ஏ பொட்டன்ஷியல் நான் கன்ஃபார்மிட்டி நாம் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளமோ இல்லை இஷ்யூவோ நடக்கிறதுக்கு மோர் தேன் ஒன் காசஸ் இருக்கும் அந்த எல்லா காசையுமே ஐடென்டிஃபை பண்ணி அது நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு முன்னெச்சரிக்கையாக ஆக்ஷன் எடுக்கிறத ப்ரிவென்ஷன் ஆக்ஷன் சொல்லுவாங்க இந்த எல்லா காசஸ்க்குமே ஆக்ஷன் எடுக்கலைன்னா கண்டிப்பாக மறுபடியும் அதே ப்ராப்ளம் நடக்கும் அதை ரெக்கரன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து டிடெக்ஷன் இன் இண்டஸ்ட்ரி டிடெக்ஷன் மீன்ஸ் ஐடென்டிஃபையிங் நோட்டீஸிங் அப்சர்விங் ஆர் சென்சிங் த நான் கன்ஃபார்மன்ஸ் எய்தர் பை மேனுவல் ஆர் ஆட்டோமேட்டிக் இன் ப்ராசஸ் ஆர் ப்ராடக்ட் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் அவங்களோட ப்ராசஸ் இல்லை ப்ராடக்ட் இதில் ஏற்படுற நான் கன்ஃபார்மன்ஸை மேனுவலாகவோ இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காகவோ கண்டுபிடிக்கிறது இந்த டிடெக்ஷனுக்காக அந்த நான் கன்ஃபார்மன்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது மூலமாகவோ இல்லை நோட்டீஸ் பண்ணுறது மூலமாகவோ இல்லை அப்சர்வ் பண்ணுறது மூலமாகவோ இல்லை சென்ஸ் பண்ணுறது மூலமாகவோ கண்டுபிடிப்பாங்க இதுதான் டிடெக்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது லிஸ்ட் ஆஃப் ஐஏடிஎஃப் ஒன் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் நைன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் கிளாஸஸ் இந்த ஐஏடிஎஃப் ஒன் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் நைன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில்
பெர்ஃபார்மன்ஸ் எவால்யூஷன் கிளாஸ் டென் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இந்த பத்து கிளாஸஸ் இருக்கு இந்த ஒவ்வொரு கிளாஸஸை பற்றியும் இனிமேல் வரப்போகிற பார்ட்டில் நாம் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட ஐஐடிஎ ஒன் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் நைன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் பார்ட் சிக்ஸ் வீடியோ முடியுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனால லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் லைக்ஸ் தான் அடுத்த வீடியோவை இமீடியட்டாக போகிறதுக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கன் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிச்சுக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் உடனே வரும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இல்லை கமெண்ட்ஸ் எதாவது இருந்ததுன்னா அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ